Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Nhiều người thường cho rằng những ngôi sao hoạt động trong giới showbiz thường có trình độ học vấn không mấy tự hào như ánh hào quang hiện tại của họ. Liệu rằng điều đó có đúng không? Thật ra thì họ cũng giống như chúng ta ngày xưa thôi. Mặc dù là những người hội đủ tài năng và tỏa sáng trong giới giải trí, nhưng không phải sao vị nào cũng sở hữu thành tích vượt trội khi ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng vẫn có một vài trong số đó làm bạn phải giật mình, thậm chí là khó tin vì dù là bận rộn với công việc nghệ thuật nhưng thành tích của những sao việc này vẫn khiến nhiều fan hâm mộ phải nể phục. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá chín người đẹp sơ biết có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ nhất để xem đó là ai nhé. Chiến Miyu. Đầu tiên trong danh sách này chính là cô nàng Miyu, một cái tên đã từng làm tốn khá nhiều giải mực báo chí trong cuộc tình với thiếu gia Phan Thành. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp ngọt ngào chẳng khác nào ngọc nữ, Miyu còn sở hữu thành tích học tập không hề kém cạnh bất cứ học bá nào. Trước đây, cô nàng từng là Á Khoa, kỳ thi tuyển sinh đầu vào của trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành mà cô theo học là thiết kế thời trang. Điều đặc biệt hơn cũng vào năm ấy, năm 2007, Miyu đổ thủ khoa đầu vào của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó danh xưng của cô nàng được gắn với cái tên dễ thương mà người hâm mộ yêu quý đặt cho, chính là hot girl học giỏi. Hiện tại, cô đang là giảng viên của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và tất nhiên, những tiết dạy của Miyu cũng gây bão cho mạng xã hội và cả làng đại học. Cô giáo nhà người ta không những có tài trong hoạt động nghệ thuật mà còn giỏi cả trong lĩnh vực kinh doanh. Miyu có riêng cho mình một cửa hàng thời trang cao cấp do cô tự thiết kế. Vừa xinh vừa giỏi thì còn ai bàn đúng không nào? 8. Hoàng Thùy Linh Người đẹp sơ biết có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ nhất ở vị trí số 8 chính là Hoàng Thùy Linh. Khán giả thế hệ 8X9X chắc hẳn đã không còn xa lạ với cái tên Hoàng Thùy Linh. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô nàng sở hữu gương mặt xinh xắn, thân hình nóng bỏng và khả năng vượt trội trong lĩnh vực nghệ thuật. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi, Hoàng Thùy Linh được biết đến rộng rãi với vai trò là một người mẫu, ca sĩ và diễn viên chuyên nghiệp. Có lẽ sự nổi bật về ngoại hình và cả scandal tình ái khi xưa đã lấn át hết điểm sáng và thành tích học tập của cô nàng. Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Hoàng Thùy Linh từng có 7 năm học múa tại trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, Hoàng Thùy Linh thi đậu thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu Điện ảnh và hoàn thành khóa học vào năm 2010. Năm 2014, cô tiếp tục lái bằng thạc sĩ lý luận phê bình điện ảnh. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 còn có ý định học lên tiến sĩ. Dường như cô nàng đang phát huy tinh thần học nửa học mãi của dân tộc ta. Các bạn có thấy đúng không? bảy Harry Won Bà xã của danh hài Trấn Thành giữ vị trí số 7 trong danh sách này Có lẽ không ai trong chúng ta không biết về MC dễ thương của chương trình game show nhanh như chớp nhí Và không thể phủ nhận rằng cô nàng rất đa tài Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc Nhưng khi bước chân vào con đường nghệ thuật Harry Won có vẻ đẹp hà với Việt Nam hơn Cô được mọi người mến mộ bởi ngoại hình xinh đẹp và có khả năng nói tiếng Việt thành thạo Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho thấy sự thông minh, tài giỏi của mình thông qua thành tích học tập vô cùng đáng nể Trước khi lắng sân sang nghệ thuật, Harry từng theo học chuyên ngành Việt Nam học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn có tin được không? Trong quá trình học, cô nàng thường xuyên đạt được những điểm số cao chót vó 8, 9, thậm chí là 10 qua các bài thi cuối kỳ, một con số khá khó khăn đối với cả sinh viên người Việt. Đặc biệt, cô còn là một trong số 3 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc nhất của ngành học lúc bấy giờ. Harry Won quả là một ngôi sao đầy tài năng, một idol để các giới trẻ ngưỡng mộ cả trên con đường sự nghiệp lẫn học tập. 6. Vũ Cát Tường Giữ vị trí số 6 chính là Vũ Cát Tường, được biết đến là nữ ca sĩ đa tài khi vừa có giọng hát hay, vừa có khả năng sáng tác nhạc cực đỉnh. Nhưng liệu bạn có biết rằng Vũ Cát Tường cũng là một học bá khi ngồi trên ghế nhà trường và sử dụng cho mình một bài dày thành tích học tập đáng nể? Gương mặt đã từng gây bạo tại The Voice 2013, tốt nghiệp khoa kỹ thuật y sinh của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Vũ Cát Tường là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, Thành phố Long xuyên, An Giang. Với 12 năm đều là học sinh giỏi, phải chia quỹ thời gian để vừa theo đuổi việc học ở trường, vừa hoạt động âm nhạc. Nhưng thành tích học tập trên dạng đường đại học của Áo Quân The Voice 2013 vẫn rất ấn tượng với đa số các môn đạo loại A. Ngoài ra, Vũ Cát Tường còn là một trong 10 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng toàn phần của GE Scholar Leader do tập đoàn GE và Viện Giáo dục Quốc tế IIE Cup. Với lịch diễn thường xuyên, có thể thấy không ít các ngôi sao Việt bị ảnh hưởng đến việc học tập. Nhưng với điểm số cực khủng của mình, Vũ Cát Tường thật làm cho nhiều cựu học sinh, trong đó có chúng ta phải ghen tị. 5. Mỹ Tâm Vị trí số 5 trong danh sách này chính là cô nàng họa mỹ tóc nâu, Mỹ Tâm. 
Nếu nói về nam giới trong show biết Việt, học giỏi có lẽ nổi tiếng nhất là Sơn Tùng MTV. Anh từng là thủ khoa đầu vào của nhạc viện và danh hiệu thủ khoa nhạc viện đối với nữ thì Mỹ Tâm sẽ được xướng tên khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc hệ trung cấp của nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 với điểm số 9,5, quá khủng phải không nào? Tất nhiên để có được kết quả này, Mỹ Tâm đã phải hạn chế đi diễn, tập trung cày sách và khổ luyện thanh nhạc. Khi ấy dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Mỹ Tâm được nghệ sĩ ưu tú quốc trụ, trường khoa thanh nhạc nhạc viện khi ấy đánh giá rất cao. Sự đánh giá này hoàn toàn chính xác khi mà ngày nay Hòa Mi đã cắt cánh bay cao vào trời xanh và có tiếng hót lạnh lót trong sự yêu thích và ngưỡng mộ của nhiều người. Nữ thủ khoa ngày nào đã trở thành một trong những ca sĩ có thực tài, đi lên bằng tài năng, được nghệ sĩ trong nước, thế giới ghi nhận bằng những giải thưởng lớn. Điển hình năm 2015, tại Monaco, Mỹ Tâm là một trong 25 nghệ sĩ khắp thế giới, vinh dự, nhận giải, nghệ sĩ có album bán chạy nhất trong lãnh thổ. 4. Nguyễn Thị Huyền không biết có bạn nào là fan của Hoa hậu Việt Nam 2004 này không nhỉ? Vừa qua gần 3.000 thí sinh dự thi khi ấy, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành vương miệng cao nhất bằng nét đẹp thuần Việt, phúc hậu đúng như khuôn trang đài đặn, nét ngài nở nang. Năm 2004, cô thi đỗ học viện báo chí và tuyên truyền và sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Đại học Middlesex, London. Năm 2009, cô tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi tại Anh. Hiện tại cô đang làm việc tại VTV4. Không những thế, người đẹp còn đang miệng mài làm nghiên cứu tại Học viện Báo chí và tuyên truyền đúng theo chuyên ngành của mình để hoàn thành mục tiêu lá bằng tiến sĩ trong thời gian tới. Tinh thần học tập của cô nàng thật đáng nể phải không nào? 3. Tóc tiên Nằm trong danh sách những người đẹp sơ biết có thành tích học khủng nhất, chắc chắn không thể thiếu cái tên tóc tiên. Các bạn có biết vì sao không? Không chỉ có tài năng âm nhạc trong hình ảnh quyến rũ động nhất nhì sơ biết mà thành tích học tập của tóc tiên cũng không phải dạng vừa. Theo kiểu con nhà người ta chính hiệu, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ nghệ sĩ đã đạt nhiều thành tích học tập cực khủng. Cô nàng đổ cùng lúc ba ngôi trường danh tiếng là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó môn sinh học của tóc tiên đạt điểm 10 tuyệt đối và cô đã chọn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để theo học. Năm 2009, tóc tiên lại tiếp tục sang Mỹ để theo đuổi niềm đam mê y học của mình. Nhưng có lẽ do bén duyên với nghệ thuật nên cô đã chọn cho mình một hướng đi khác. Và với những cố gắng không ngừng trên con đường âm nhạc, Tóc Tiên đã trở thành một trong những ca sĩ sửu như bản hit như Ngày mai, em về tinh khôi, Big Girl Don't Cry, có ai thương em như anh, vân vân. 2. Siêu mẫu Hà Anh Góp mặt ở vị trí số 2 là siêu mẫu Hà Anh. Cô từng học sinh chuyên Anh khóa năm 1997-2000 của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Trong những năm tháng phổ thông, Hà Anh luôn không chỉ nổi tiếng, vì luôn lọt top học sinh xuất sắc mà còn bởi sự kiên trì khi cô viết đơn xin học bổng gửi đến 200 trường đại học trên toàn thế giới. Kết quả, Hà Anh được trường Room Crew Anh chấp nhận hỗ trợ 80% học phí. Đây cũng là bước đệm để cô tiếp tục theo học ngành quản lý doanh nghiệp của Đại học Reading của Anh. Năm 2006, Hà Anh chính thức theo đuổi công việc người mẫu chuyên nghiệp và làm việc với công ty quản lý MLT Model. Trong sự nghiệp của mình, cô từng trình diễn cho nhiều show thời trang lớn trên thế giới như London Fashion Week, Paris NX Fashion Week, Ngoài ra, đảm nhiệm vị trí host của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010. Dưới sự đào tạo của Hà Anh, nhiều cái tên người mẫu trẻ sáng giá đã ra đời như Khiếu Thị Huyền Trang, Tuyết Lan, Thanh Hoa, vân vân. 1. Thủy Top Cuối cùng trong danh sách này là Thủy Top, cô nàng hot girl từng khiến nhiều đám mày rau của chúng ta phải xịt máu mũi với những bộ ảnh khoe vào một ngợp thở. Không kém cạnh những cô nàng xinh đẹp tài năng vừa kể trên, Thành tích học tập của Thủy Top đã phần nào giảm bớt ác cảm của khán giả dành cho danh sưng hot girl, vốn thường bị gán mát ham chơi hơn ham học. Gia đình vốn có truyền thống học tập. Có lẽ vì vậy mà Thủy Top cũng được thừa hưởng gen học giỏi của gia đình. Năm 2010, quả bom xét quyết định rời xa sau biết để theo học ngành truyền thông của trường đại học San Francisco College of New York. Bạn sẽ không thể ngờ rằng cô nàng cũng từng lọt vào danh sách Dean's List, danh sách tôn vinh những sinh viên xuất sắc nhất kỳ như Mie. Kết thúc 4 năm học, cô nàng tốt nghiệp tấm bằng đại học xuất sắc và giờ đây ở tuổi 31, Thủy Tó vẫn khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ với cuộc sống sang chảnh và sự nghiệp trong mơ. Hiện tại, nàng hot girl đời đầu đang là CEO của một công ty truyền thông và giải trí quy mô khá lớn. Bạn ngưỡng mộ nhất là thành tích của cô nàng nào? Hãy comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.